Правильно, то я думаю, можна починати. Дейв, да? are you ok? We... Can we start? Yes. yes. Okay. Uh, so I represented myself. Uh, my name is Bogdan Stasiuk. Uh, I'm a deputy director of uh, State Road Research Institute of Ukraine. Uh, also, I am a research coordinator in the Forum of European Road Lab Laboratories. Uh, and today I will be uh, our moderator in Zoom and in our event. Шановні колеги, всіх вітаю. Мене звати Богдан Стасюк, я заступник директора Держдорендії. Сьогодні я буду вашим модератором. Хочу сьогодні представити цікаву доповідь Дейва Казінца з Великобританії. Він нам розкаже про обстеження мостів в різних напрямках і розкаже про інноваційні підходи в своїй роботі. Одразу хочу окремо подякувати Марату Хаджаєву, який на абсолютно волонтерських засадах нам допомагає організовувати ці зустрічі, допомагає дуже з перекладом. Марате, дуже вам дякуємо від усієї нашої команди. І тоді, я думаю, що можемо починати, можете, скажімо так, можемо давати команду Дейву to start, Dave, let's start. Uh, will you be able to share your uh, presentation? Yes, I will share screen. Hopefully this works. Great. Thank you very much for having me. Um, firstly, apologies that I do not speak Ukrainian and uh, Marat is going to translate for us. Thank you for asking me. First, I want to Вибачте за, за те, що не розмовляю українською, але Марат мене буде перекладати. Um, I'm hopefully going to give you an overview of how structural health monitoring and load testing are used in the UK for bridges and civil infrastructure. And as Marat has asked me, I'm also just going to give a little bit about my experience and my career and how I've come to being in this position in the UK to deal with a lot of the conditions of managing UK bridges. Я, по-перше, я буду говорити, давати такий огляд систем моніторингу стану конструкції та випробування навантаження, як це робиться у Британії. І спочатку я розкажу про те, який у мене досвід взагалі по роботі з мостами і як я прийшов до цієї позиції. So, I have been working in the UK for over 18 years now. Uh, since I graduated, I studied civil engineering and have since been working only in bridges, with bridges across the UK and sometimes abroad. Um, я працюю в цій сфері більше 18 років. З того часу, як я закінчив університет, я працював лише з мостами, з мостами у Британії і в деяких випадках з мостами за кордоном. Okay. Early in my career, I did some work on this bridge um, in South Wales, near where I live, and spent a lot of time on research because this was a bridge that mathematically we said had insufficient capacity. So I spent a lot of time on research for that. Uh, no. В ранніх е, етапах своєї кар'єри я присвятив багато часу цьому мосту у Південному Вельсі, близько, ну, приблизно там, де я живу. І е, математично, аналітично цей міст е, показував, що він має недостатню несну здатність. І я витратив велику частину свого часу для того, щоб е, працювати з тим мостом. Критично, це відбувалося компьютерне моделення і трохи лоу-тестування, де ми відбували два. And this we'll talk about a bit later. This is what we would term uh, supplementary load testing. Um, я робив деякі uh, моделювання на комп'ютері і також uh, тестування навантаженням, яке допомогло цим моделюванням. І про це ми поговоримо пізніше. І це ми називаємо uh, допоміжні uh, тестування навантаженням. And I was very fortunate to also have a published paper from this, which is available online if, if you should be interested to follow it further. 
І врешті-решті ми опублікували наукову статтю по цій роботі, і вона має бути доступна онлайн, якщо вам цікаво. Я повернувся від цього, і тоді я працював для компанії, яка називається Maybe Bridge, яка виробляє і виробляє панел бриджінг, і це є спеціальний продукт, який вони роблять, який є логістичний підтримка бридж, використовуваний НАТО по всьому світу. So I got to travel a bit with that and build some of these bridges. Пізніше я почав працювати в компанії Maybe Bridge, яка займалася розбірними мостами, і в цій роботі мені довелося трохи подорожувати і займатися саме будівництвом таких мостів для підтримки логістики НАТО. I also worked within their team for the UK Constructions. And this was one scheme that I worked on where we assembled a steel arch to support a new bridge um, and had some particular innovation with how we lifted that 135-tonne arch. Я також працював у команді, яка займалася проектуванням мостів у Британії. І один із цих проєктів був арковий міст в якому ми інноваційно підійшли до того, як встановлювати, монтувати цю 135-тонну арку одним краном. And from there I took a new job and worked in consultancy again, this time for design and was particularly specialist in designing things that are difficult to build. Particularly in the UK we have lots of problems where There is not enough time to build a bridge normally or that the space is not available because there are too many buildings nearby and other restrictions. Пізніше я почав працювати в консалтинговій, тобто проєктній організації, і ми спеціалізувалися на задачах обмеженого простору будівництва. В Британії є багато випадків, коли або потрібно побудувати місто в дуже короткий строк, або коли простір обмежений, коли там, наприклад, поблизу є якісь будівлі, і ми саме спеціалізувалися в цій сфері. After a while of doing that, I decided that um, new design was not very good practice because we are supposed to be environmentally conscious, and so building new bridges is not always the best thing. So I changed my career and I went into investigation and management of the existing bridges in the UK and have been doing this now for five and a half years. Пізніше я змінив трохи сферу. Я зрозумів, що будівництво мостів не завжди є найкращим рішенням, тому що ми намагаємося бути стійкими, ми намагаємося бути сталими, ми намагаємося зберігати екологію, і я почав займатися обстеженнями і менеджментом мостів, і в цій сфері я вже працюю 5,5 років. And in recognition of, of my work in this, um, I had a chapter published in a book, um, which is now available. Um, in fact, I have a copy of it here. Um, but all about how to uh, use non-destructive testing for bridges. Як результат цієї роботи я опублікував главу у книзі, яку я зараз презентую вам. І в цій главі ми розказуємо про те, як обстежувати і випробувати мости нерунівними способами. And More recently then, I've specialized further into use of structural health monitoring and remote measurement and have worked on some very impressive bridges. This one is the fourth road bridge in Edinburgh. Пізніше я почав спеціалізуватися на системах моніторингу стану конструкції і працював з дуже цікавими мостами, наприклад, на цій на цій фотографії ви бачите Ford Road Bridge, це дорожній бридж, дорожній міст у Шотландії, і ви можете побачити справа відомий Ford Rail Bridge і зліва Queen's Ferry Crossing. Dave, I added something for myself. 
I, I gathered. That's fine. <laughs> <laughs> and I've also then worked on the Humber Bridge. This is the, the UK's longest span bridge. And again, with structural health monitoring, looking for critical defects on that. Позднейшее противо в Хамбер мостом, Хамбер бридж, и это наидовший у Британии подвесный мост, и мы также устанавливали там систему мониторинга стану конструкции. Від себе скажу, что главный прогин Хамбер бридж, здається, близко 1400 метров. And one of the the more glamorous ones, this is Queensferry Crossing, um, that is beside the fourth road bridge. And this, I believe, has the biggest structural health monitoring system in the world. And my role in that was taking um, lots of data and making it into a form that can be used on a day-to-day -day basis to confirm that the bridge is operating correctly and to highlight any defects as early as we can. Um, Інше місце Квінксфері в Кросінг, за моїм, моїми знаннями, це місце, в якому найбільша система моніторингу, 2184 сенсорів, і моєю задачею тут було зробити так, щоб ці дані можна було використовувати щодня для того, щоб дивитися, чи місць працює так, як планується. And... On this bridge, we also conducted a load test um, using some heavy vehicles uh, to confirm that it behaved in the way it was intended to be designed. So again, we would call that a supplementary load test, and it's available in this published paper if you want to look up more on that. Також для цього моста ми виконали випробування навантаженням, важкими вантажівками. І ми це зробили для того, щоб пересвідчитися, що міст працює так, як планувалося при його розрахунках. І результати цього випробування навантаженням також опубліковані у науковій статті, яку ви можете передивитися, якщо вам цікаво. And last bit of my career, this has been more recently, I've worked on installing structural health monitoring on the Houses of Parliament in London officially known as the Palace of Westminster and that has been a really enjoyable project to be in some very special places. Uh, нещодавно в своїй кар'єрі я також приймав участь у встановленні системи моніторингу стану конструкції у Вестмінстер Вестмін Вестмінстерському палаці. Uh, це мені також дуже сподобалось. But disappointingly for me it's not a bridge. Але це не, це не міст. Окей. Okay. I've, I've done some other things and also the one, as you see in my background, I, this is my favorite bridge, the Tower Bridge in London. And last year I got to work on that as well. Um, я працював з деякими іншими мостами. Ось, наприклад, з, з Tower Bridge в Лондоні. І ви можете бачити, що він у мене є на задньому плані. Це мій улюблений міст. But that's enough about my career. Hopefully that gives you a picture of my experience and uh, my relevance to some of the issues you might be finding in Ukraine. Але досить про мою кар'єру. Я сподіваюся, що це дає такий погляд того, яку я маю, який я маю досвід і як це може бути корисно Україні. So let's talk about structural health monitoring and load testing. And I want to go through explaining those to you. I think load testing is probably more applicable to you in Ukraine, but it helps for us to understand structural health monitoring before we look at how that can be used for load testing. Давайте почнемо говорити про системи моніторингу стану конструкції і випробування навантаженнями. Взагалі, випробування навантаженнями для України, мабуть, і більш потрібним, але я хочу поговорити і про систему моніторинг у стану конструкції і про випробування навантаження в тому, як одне допомагає іншому. So, this diagram is intended to convey how we use these technologies in the UK 
Um, and I assume something similar will be used in Ukraine. Largely, it focuses on a visual inspection to look at their condition. Я почну говорити про систему, як ми обстежуємо мости. І схожа система є імовірна і в Україні. І ми починаємо із візуального огляду мостів і виконання великої кількості фотографій. So from a visual inspection, we look to ascertain that the bridge is in an acceptable condition and therefore it's okay to remain open to traffic. And in the UK, visual inspections are done every two years for every bridge and every six years they are more detailed getting up close to all the parts of the bridge. Um... Після візуальних обстежень ми можемо прийти до uh, висновку того, що міст у прийнятному стані і він uh, є відкритим для трафіку. В умовах uh, України uh, це ну, визначається як міст справний. Uh, ми робимо uh, візуальне обстеження мостів що два роки і кожні шість років ми, ми робимо також візуальне обстеження, але більш детальні з uh, доступом до uh, прихованих конструкцій. Occasionally, we find that a bridge is unacceptable and therefore we have to close it to traffic. Um, but this is rare in the UK that we do that purely from visual inspection. But it can happen. Uh, іноді ми uh, приймаємо, що міст не прийнятний для експлуатації, і ми його закриваємо. Він не працездатний. Але в Британії це uh, рідко стається так, що ми закриваємо міст лише по uh, наслідкам візуальної інспекції. And what happens very often is that a visual inspection will highlight some concerns and therefore we have to do some further analysis to attempt to make it pass, but sometimes that will mean we have to impose additional conditions and uh, getting to that point is where the effort is spent. Частіше виходить так, що міст під, знаходиться під питанням, його справність знаходиться під питанням, і ми маємо зробити додаткові вишукування для того, щоб, наприклад, зробити висновок, що міст працездатний. Але також це може означати, що ми маємо обмежити трафік на ньому або зробити більш часті обстеження. The normal approach in the UK for this is that we do a numerical assessment and that involves calculations and modeling. And it can take a number of weeks, sometimes it even takes years. Стандартна процедура у Британії це якщо міст під питанням, ми робимо розрахунки його, і це може зайняти аналітичні розрахунки. Це може зайняти тижні або для в деяких випадках роки. Assessments that are more complicated sometimes require what we are terming a supplementary load test uh, where a load is put on the bridge and we measure its response. And from that we can calibrate or correct the modeling that's used. Um, Складні мости, які, для яких потрібні складні розрахунки, для таких розрахунків часто потрібно виконувати допоміжні випробування навантаження, в якому ми прикладаємо навантаження відоме і дивимося на те, як конструкція на нього реагує. Ці, ці знання допомагають нам покращити аналітичну модель. And from the output of that, it will be nice that we can say that the bridge passes. But quite often it is actually a pass with conditions. And then we need to impose a weight restriction on the bridge that only vehicles up to a certain weight can use it. And quite often we might then install some remote condition monitoring to check that that continues. Після цього, після цих розрахунків, ми часто можемо прийти до того, що міст працездатний, але ми маємо, ми іноді нам іноді потрібно обмежити е, рухоме навантаження на нього або встановити системи моніторингу для того, щоб віддалено стежити за е, станом конструкції. 
if that is going to take too long, then an alternative approach, which can be used in the UK, but is not very often, is to do a proof load test. But I think this will be very relevant to oh, the sure. Ukraine. And, sure, Dave. Yeah. Uh, and yes, yeah, so proof load testing is something that can be done in the UK, but I think it would be more relevant to Ukraine with an aim that we are passing as many bridges as we can because we can really measure that it is acceptable to pass a heavy load over the vehicle, over the bridge. Іноді в Британії виконується випробування навантаженнями в таких випадках, але це не, не дуже часта практика. Але ця практика, можливо, буде більш прийнятна в Україні. Тому що ми можемо пересвідчитися в тому, що міст витримує те навантаження, яке ми, для якого ми плануємо його використовувати. Окей. Okay. So, як ми використовуємо ці? Um, in short, just quickly, <laughs> load testing is used to look at the current strength of a bridge and structural health monitoring is used to look at the future condition. How does it change from now onwards? Якщо коротко поговорити про те, чим відрізняється випробування навантаженнями від системи моніторингу в стану конструкції, то Випробування навантаження використовується для того, щоб встановити міцність конструкції на зараз, а система моніторингу для того, щоб визначити те, як конструкція буде деградувати у майбутньому. We define structural health monitoring with these terms that structural health is about the continued, i.e. the future, fitness for purpose but it's a range of systems that involve electrical and physical measurements. ми визначаємо систему моніторингу стану конструкції як те, що продовжено у часі для того, щоб визначити відповідність конструкції до її призначення. І це сукупність різних систем, які використовуються для цього. And remote condition monitoring is a variation of that. It's to use it for live detection. So real-time measurements that give us warnings um, of the behavior. А віддалені системи моніторингу – це якби частина систем моніторингу стану конструкції, який використовується для того, щоб відстежувати стан конструкції в реальному часі. So, a structural monitoring system will have these components normally and I'm going to go through and talk about each one of these to explain what we do with them. Система моніторингу стану конструкції будуть мати ці компоненти, про які ми поговоримо у наступних слайдах. So we start with some sensors, and these are devices that take a physical response of the structure and convert that into an electrical signal. Ми починаємо із датчиків, сенсорів, які аналізують фізичні параметри конструкції і передають їх у вигляді електричного сигналу. With Data acquisition, we take the electrical signal, which might be analog or digital, and convert that into a number, a, a measurement that we can use. Далі ми обробляємо ці електричні сигнали таким чином, що із електричних сигналів ми отримуємо числові значення, які ми в подальшому будемо використовувати. Some of these systems can be wireless, they can be a device that is isolated, or we can install wires across a bridge to connect up many sensors to one data acquisition unit. Деякі системи можуть бути безпровідними, тобто ми встановлюємо датчик, який ізольований від системи, або ми можемо встановити 
систему дротів, які збирають інформацію з датчиків і обробляють їх в одному місці. And for your use, the, this image is uh, the system that's used on the Humber Bridge. And this one on the right is from Paddington train station, where we looked at the movement of the roof structure. On this card, you can see the system that is used on the Humber Bridge. And the right one is the system that is used on the Paddington railway station. Яка і ця система визначає рух арки. With that data, then um, sometimes we need to do some processing on site, which we call edge processing, and that avoids us having to upload by mobile phone communications lots of data. We can simplify it. So this edge processing might involve changing the units of measurement. Or they might involve doing some calculation to just extract a critical measurement, like fatigue. Is there fatigue happening? Or has the structure detected a defect that we need to be alerted by immediately? Ця система також може робити початкову обробку даних, наприклад, для того, щоб обмежити кількість інформації, яку ми будемо надсилати там через інтернет. Наприклад, ми можемо е, визначити, чи відбувається взагалі втома і чи потрібно нам цю інформацію використовувати. The data output from the edge processing, or in some cases all the data, can then be uploaded by mobile phone signal or, as I believe is very widely used now in Ukraine, using Starlink. Інформація після початкової обробки, або іноді вся інформація передається на сервер за допомогою або мобільного зв'язку, або за допомогою, наприклад, старлінків, які, на мою думку, час, зараз вже активно використовуються в Україні. One problem we have in the UK with these systems is that they are subject to being hacked. In the UK we get malicious attacks that try to impose ransomware and so we need to secure it in such a way that it can't be intercepted and our devices remain secure. Проблема, з якою ми стикаємося у Британії, це те, що ця інформація може бути взломана і ми маємо забезпечити те, щоб ця інформація була захищена. That data is then sent to a server and in the UK we are doing a lot of this with cloud servers, with the likes of AWS or Microsoft Azure. Mm -hmm. And that's where it's stored, and there might be more processing on those computers as well. Um, потім ця інформація присилається на сервери. У Британії ми зазвичай працюємо з хмарними сховищами, наприклад, Amazon чи Microsoft Azure, і потім ми цю інформацію використовуємо. And finally, in this, this media bit, is that data needs to be displayed in such a way that we can read it and we can see the patterns. And sometimes that involves the patterns being pointed out to us by the system as well. We're starting to even use some artificial intelligence for that. Врешті-решт, ця інформація має бути представлена у візуальному вигляді. Так, щоб ми бачили якісь паттерни, особливості, і іноді на якісь особливості комп'ютерна система нам має вказувати якісь особливості, і ми іноді навіть використовуємо штучний інтелект для цього, щоб визначати, на що потрібно звертати увагу. That is as much as the structural health monitoring system does, but the next bit is that we need to interpret the data as well. Це те, що система моніторингу робить, але є інша частина, яка заключається в тому, що ми маємо інтерпретувати цю інформацію. And the interpretation is always down to a human. We don't rely on artificial intelligence to do the interpretation. 
І інтерпретація, вона е, завжди робиться людиною. Ми не е, використовуємо, використовуємо штучний інтелект для інтерпретації. So, overall, that is a structural health monitoring system, and hopefully that helps to understand how all these parts fit together. Загалом, це система моніторингу стану конструкції, і ми покажемо, як ця система, з чого вона складається, і як ці частини підходять одна до одної. So we'll move on now and we'll talk about load testing. This we define as measuring the structure's response to a known or a measured applied load. Ми переходимо до випробування навантаженнями, і ми визначаємо це як вимірювання поведінки конструкції під відомим або вимірюваним навантаженням. Sequence of parts is similar to the structural health monitoring, which is why it's good to understand it first. But there are some elements we don't need. There is no need for edge processing and no need for uploading it to a cloud server. And also we are applying a load onto that. І ці складові випробування навантаженнями, вони дуже схожі на систему моніторингу стану конструкції, тому було добре розказати спочатку про неї, але є деякі компоненти, які нам не потрібні, наприклад, початкова обробка даних або передача даних, і ми також е, звертаємо увагу на те, що ми прикладаємо навантаження. We also want to see that data live on site, so we need to display it in uh, on screen that we can see while we're stood on site, even if it's in the dark. Mm -hmm. And we will already be making decisions during the interpretation stood there on site. І ми маємо бачити цю інформацію в реальному часі на будівельному на майданчику, тобто на мості, навіть якщо це виконується в темну пору доби, і ми також будемо інтерпретувати цю інформацію в реальному часі. And load testing is not just for big bridges. We can do it on small bridges, on this big bridge, which is the first one I spent my career on. And it's just as applicable for anything that's not a bridge as well. І випробування навантаженнями, вони якби можуть прийматися не лише для великих мостів, вони можуть прийматися для маленьких мостів, для великих мостів. Ну, от, наприклад, міст, на якому я провів більшу частину своєї початкової кар'єри, і навіть не для мостів. There are two types of load testing, which in the UK we call supplementary load testing, and in the USA they call it diagnostic load testing, or the alternative is a proof load testing. Є два типи випробування навантаженнями. Те, що ми називаємо у Британії допоміжними випробуваннями, або у США це називається діагностикою. І також є навантаження проектним навантаженням, випробування проектним навантаженням. In a supplementary load test, the load is within the known capacity of the structure. Even if we don't know its capacity in a lot of detail, we don't risk putting a load on it that is too heavy that might cause any damage. But to do that and to use it, we need a model of the structure by calculation to compare against. Uh, can I ask, you need this model before um, load testing or after it? Uh, before. Okay. При допоміжних випробуваннях навантаження ми прикладаємо навантаження в те, яке ми знаємо, що конструкція витримає. Ми не ризикуємо прикладати навантаження поза цим діапазоном. І нам потрібна модель цього моста, розрахункова модель цього моста, для того, щоб розуміти, яке навантаження ми можемо прикласти. Proof load testing we do apply a maximum load. So we determine the biggest load we like the bridge to take and we put that onto it. 
but that in itself has a risk. And so absolutely important is that we define stop criteria so that we can stop the test if we start to see any distress on the bridge. Навантаження граничним, виправлення граничним навантаженням вимагає того, що ми прикладаємо максимальне навантаження, яке міст може прийняти, тобто на яке ми перевіряємо цей міст. І це означає, що ми маємо великі ризики. І дуже важливо для нас мати, для нас мати критерії припинення навантаження, наприклад, якщо ми бачимо якісь дуже великі деформації. With a proof load test, at the end of the test, if there is no distress, then we can be sure that that bridge is capable of taking the maximum load and it can remain open to traffic. После того, як ми виконуємо випробування граничними навантаженнями, і ми не маємо якихось великих напружень чи за великих деформацій, ми можемо зробити висновок, що міст прийнятний до такого навантаження, і ми можемо його відкрити для такого навантаження. If we reach the stop criteria before the maximum load, then we also have a result immediately because we can factor down the load to say what is acceptable on that bridge and it can be open to a lesser weight of vehicle immediately. Um, але навіть якщо ми досягли якихось е, великих навантажень, ми можемо все одно зробити деякі висновки, тому що ми е, можемо об- зменшити навантаження, для якого цей міст відкритий, по результатам нашого тесту. Dave, I would like to ask you a question. Uh, you mean that you can do this uh, by factoring the load? So you say that you apply a load, increasing load iteratively, or? Yes, iteratively applying load and removing load to in okay. І це можливо за рахунок того, що навантаження прикладається не одразу максимально, а ітеративно, тобто починаючи від меншого до більшого. So, to fill in about the other steps for load testing, we have applied load, where we put in a, a known load, which is most often applied as a vehicle, and what we must have to do it iteratively is there is a variable load we can change the magnitude of that load і ми поговоримо про компоненти цього випробування навантаження спочатку ми прикладаємо навантаження зазвичай це навантаження вантажівок і дуже важливо для нас це мати можливість змінювати величину навантаження. In this load test we change that magnitude by changing the number of concrete blocks that were on the trailer and we can measure them. In the one on the right and this is a major bridge in the city of Bath in England. These vehicles are the, the vehicles we use for salt spreading on the road and we drove them over with with salt in them and without the salt and that is how we varied it. Uh, to, на цьому мості посередині ми контролювали навантаження за рахунок кількості бетонних блоків і на мості справа, мості у місті Бат, uh, ми використовували вантажівки і заповнювали їх uh, сіллю, наскільки я зрозумів. You mean salt like to de-ice the road. Окей, а, я, тобто вони завантажували сіль, яка використовується для того, щоб е, зменшувати кількість е, льоду на мості. Тобто перевірив, чи це сіль, чи це, можливо, пісок. Um, with load testing, there is also a different way of making those measurements. We don't necessarily need physical sensors. We can do it with digital image correlation which I believe uh, a student at Birmingham University from Ukraine, Natalia, is investigating the use of. And that involves cameras observing the structure, 
without needing to apply physical sensors. Uh... Ми можемо використовувати не лише фізичні датчики, а в тому числі і датчики для, за, рахун, за рахунок візуального зображення. І, наприклад, наскільки Дейву відомо, студентка з України Наталія зараз займається цією науковою діяльністю в університеті Бірмінгема. These cameras are observing the structure but they need to see something that is of high contrast in their image so a lot of the time we will add features to the structure that we call targets and that enables the cameras to identify those features much better камери ведуть спостереження за мостом під дією цього навантаження але для того щоб отримати якісну Якісні дані потрібно мати якусь контрастну, контрастну особливість на мості, і часто встановлюються додаткові такі наліпки для того, щоб мати цей контрастний об'єкт на мості, за яким ми спостерігаємо. And in the UK, in our business, we don't rely on digital image correlation alone. We like to put some physical sensors as well, because it gives us more certainty. So in this scheme, you can see there are physical sensors there under the bridge measuring that deformation. В Британії ми не використовуємо системи, в яких ми використовуємо лише візуальну візуальні методи отримання деформації. Ми також використовуємо фізичні датчики для того, щоб якби калібрувати цю інформацію, і ось ви можете бачити фізичні датчики під мостом. And just for the fun of it, this is me. І щоб просто було весело, це я. Then with that data, we want to see it live, so we need some displays that take that data and immediately put it on screen so that we can observe that as it happens. Uh, і врешті-решт ми демонструємо інформацію із датчиків на дисплеї, щоб бачити, як, ну, що відбувається з мостом. When if we do a proof load test, then we also need to be able to take that load off, and so it's critical that that is in real time. Uh, якщо ми виконуємо тестування граничним навантаженням, ми um, Потріб... нам потрібно мати можливість прибрати це навантаження для того, щоб ну, не допустити якихось uh, руйнацій конструкції. And then the interpretation. And for supplementary and proof load testing, this is done differently. Proof load testing, it is live, on site, and we can make the decision there and then, which outputs a pass or fail for that bridge. І щодо е, інтерпретації даних для випробування, випробування граничними навантаженнями, це виконується на майданчику в реальному часі, і ми можемо зробити висновок, чи міст пройшов, чи не пройшов випробування. With the supplementary load test, the data will be taken back to the office and compared against the model um, to see if the behavior responds the same. Е, у допоміжних випробуваннях ми збираємо інформацію і потім оброблюємо її, її і перевіряємо, чи реакція, поведінка конструкції під цим навантаженням відповідає тому, що у нас в моделі комп'ютерній. Just I want to bring out some important points as well. Um, we'll go through each of these. Number one, it is essential that we understand how the behavior of the bridge should respond before we do any load testing. So we need to understand where it should sag and hog and what a reasonable movement is acceptable. І важливі пункти випробування навантаженням це те, що ми маємо розуміти перед навантаженням, як конструкція буде реагувати на це навантаження де вона має пригнатися, де вигін має бути в іншу сторону, і це нам і які 
адекватні е, значення цих деформацій. Number two, if we have a structural health monitoring system on the bridge, we can use that for measurements in the load test. But normally in a load test, we want more data than we would have continuously for a structural health monitoring system. So therefore we might add more sensors or increase the measurement sample rate. У системі постійного спостереження за станом конструкції ми можемо збирати більшу кількість інформації і робити це онлайн в постійному такому режимі. Number three, load test can be repeated, and if you conduct the same test again, you expect the bridge to behave in the same way, or you can see a deterioration that it behaves differently. Випробування навантаження можна повторити, і якщо конструкція, ну і ми якби очікуємо, що конструкція буде реагувати подібним чином, як і в минулому разі, але якщо конструкція реагує іншим чином, наприклад, деформація збільшується, ми можемо робити деякі висновки по тому, як конструкція деградує. And lastly, without interpretation, it's only data, and that is important because we do a lot of data collection but it doesn't mean anything until an engineer understands what is there. І головне це без інтерпретації, це лише дані. І ми збираємо велику кількість даних, але вони якби не мають ніякого результату, ніякого значення до того моменту, як інженер інтерпретує ці дані. So, uh, to go back to our uh, overview of bridge management what we've talked about is remote condition monitoring or structural health monitoring systems and how supplementary load testing or proof load testing can be used for those assets with the aim as far as possible as keeping our bridges open so we want them to be in the pass criteria um ми можемо побачити, як е, випробування мостів використовується у вигляді випробування граничним навантаженням чи випробування допоміжним навантаженням для того, щоб зрозуміти, які наші висновки щодо експлуатації моста. Um, Accolade, the company that I work for in the UK, um, are not intending to work in Ukraine, but we are very keen to help in any way we can do So um, please let us know if we can, maybe that through Marat or, or directly to me. Um, компанія, в якій я працюю зараз, Ecolite, ми ну, не плануємо працювати в Україні, але ми б готові допомогти, наприклад, тренуванням українських інженерів або іншими там, порадами. Якщо вам це цікаво, будь ласка, напишіть мені або напишіть Марату, щоб він зі мною зв'язався. And if uh, engineers listening would like to investigate further and understand more about these technologies, I would promote these three resources as relevant to the subjects we've covered. І якщо інженери, які ну, на, цій, на цьому семінарі знаходяться, бажають отримати більшу інформацію, я буду рекомендувати вас ці три книги, в яких ви можете більше дізнатися про систему моніторингу та випробування навантаження. And thank you for listening. I am very willing to take any questions, whatever questions you have. We are probably finished a bit earlier than originally had been thought, so I'd happily talk more on any subjects within uh, within what we've covered or anything else that might be relevant if I can help. Дякую за увагу. Ми закінчили трохи раніше, ніж планувалося, тому я з задоволенням буду відповідати на будь-які ваші питання. Thank you, Dave. It's very interesting. We're very grateful for your help and for all British people who support us in our struggle. So uh, we have a lot of questions. Uh, I sure in that, uh, and uh, I uh, would give a 
speak for our colleagues uh, and uh, will be it will be able to translate the questions so uh, marat will be help us uh, marate uh, mm -hmm. Частково передавати слово. Е, значить, перше питання у нас Сергій Загородній, це наш співробітник з Держдоренди, який займається обстеженням мостів. Сергію, будь ласка. Да, добрий день. Е, насправді є певний ряд питань. Не знаю, там 5 чи мене по одному може задати. Там, як, як мрати буде певні. Краще по одному, тому що якщо задавати 5 питань, то відповідає да, на одне. Да. У мене більше питання іменно по, по, по випробуванням, ну, дещо схоже на нашу систему, ну, до, до, десь така, можна сказати, що процентів 80 все схоже. У мене більше питань по моні, системі моніторингу, тому що у нас є там е, певні нормативні документи по автоматизованим системам моніторингу, там, будівель та конструкцій. Але, на жаль, на мостах у нас в практиці ще не дійшло до того, щоб там якась із них функціонувала повноцінно, умовно кажучи, використовувалася як приклад. І таке перше питання з двох. І наскільки часто ну, і на яких мостах в Великій Британії встановлюються ці системи, ну, іменно моніторингу технічного стану, ну, як в нас це мовно кажучи, називається, і як жорстко нормується нормативкою ну, встановлення і роботи цих систем. Тобто, чи там більше свободи дається в ході проєктування цієї системи, чи є норми, які чітко вказують, що, як, з якими, з якою, з якими точністями прибори мусять бути, які срок гарантії, ну, тобто, який орієнтований проєктний срок служби цих систем. Ну, отаке перше питання, потім ще декілька. Окей, давай, я спочатку дам. Um... Dave, this is a question of Sergei Zavharodny. He, in uh, institution, uh, road institution, there's door in the uh, works with a lot of testing, and he just wanted to say that, like, in 80%, the system is uh, similar to what, in Ukraine, similar to what used in the UK. And the first question uh, is about system of uh, monitoring, uh, structural health monitoring, and uh, he uh, so he noted that we have some um, building codes that define how uh, uh, structural health monitoring to be used on uh, buildings but with regard to bridges we don't have any active system of health monitoring so the question is in uh, to what bridges in the uk you use those system like what criteria are the big bridges small bridges and the second part of this question do you have any regulations which strictly define uh, precision um, exploitation um, duration maybe guarantees fitness for purpose of those system or you have just recommendation and more freedom in uh, defining those systems okay I'll answer them one at a time then. So uh, we apply structural health monitoring on new big bridges, particularly cable supported bridges, um, cable stays and suspension bridges. Some smaller bridges, 30 meter span, sort of concrete bridges, if they're new, are starting to have a few sensors on them permanently but small bridges generally do not. We are mostly putting structural health monitoring systems now on aged bridges with problems where their condition has been identified as a risk. Щодо першого частини питання, ми встановлюємо систему моніторингу на великих мостах, наприклад, на підвісних і вантових мостах, на нових мостах. Також іноді ми можемо використовувати систему моніторингу на малих мостах, ну, близько 30 метрів. Ми можемо встановлювати декілька датчиків, але це ну, не дуже чиста практика. Здебільшого ми використовуємо систему моніторингу на мостах, які якби, вже деградували, як, як, надійність яких під питанням, і є ризик їх, там, наприклад, руйнування. 
I would suggest we probably have monitoring on 1% of our bridges. Uh, я можу припустити, що ми маємо систему моніторингу, ну, близько на 1% наших мостів. The second question then, um, uh, sorry, can you, oh, the standards. Um, there, are, there are no official standards for remote condition monitoring. There is various guidance. The one being the, the published by Syria is the most relevant recent one. У нас, щодо другого питання, у нас немає офіційних будівельних кодів, які б визначали систему моніторингу. Є лише рекомендації, і одна із найбільш корисних – це Сірія, яку я… So you mentioned that in your slides, yes? Рекомендації Сірія, які були ось в цих слайдах. Тобто більше покладається на тих, хто розробляє, проєктує програму, ну, іменно не програму, систему автоматизову mm-hmm. такого плану, да? So, you rely, uh, like, in UK, you rely mostly on those, like, engineers who develop those system of uh, structural health monitoring, not on building codes. Correct, yes. Um, so the, the consultants in a scheme might specify a monitoring system the asset owner themselves which in the uk is um, normally national highways or network rail might specify it and quite often those kind of companies come to me for assistance and and define that так точно у нас в ну в британії проектні організації визначають як ці системи мають працювати і, наприклад, власники споруд в Британії це або служба автомобільних доріг, або е, залізнична компанія Network Rail, вони мають якісь вимоги і часто вони приходять до мене для того, щоб е, ці вимоги виконати. Добре, можна в мене ще далі yeah. продовження кілька питань? Дивіться, тобто, якщо yeah. хочете... У нас ще багато, скажімо так, учасників. Давайте зараз ще одне питання ваше, і тоді передамо слово далі і до вас повернемось. Добре? Щоб ми трошки усіх охопили. Добре, дякую. Ваше питання, потім там перейдемо до наступного. Добре, дивіться, якщо ми маємо, ну, тобто, підхід, так би мовити, тезисно пояснити, як це відбувається, ну, на слайді пояснював Дейв, якщо там є завдання зробити систему моніторингу певного моста, який, ну, там, побудований давніше, є, і до нього є певні питання, розробляється автоматизована система ну, цього хелс-моніторингу, і вона опирається на дані обстеження, Тобто складається математична розрахункова модель її, і, і, і чи цю розрахункову модель перевіряють перед, там, цим, перед влаштуванням або в ході ну, проєктування цієї системи, чи її перевіряють на, цим, навантаження, ну, тобто випробування по-нашому, угу. і чи це опирається тільки на розрахункову модель теоретично, без перевірки і уточнення шляхом випробування, і чи якісь такі загальні речі, якщо можна пояснити, як, від, яким чином відбуваються ну, заходи щодо визначення актуальності роботи системи, і... Сюди ж, хто відповідальний за визначення граничних станів по тим параметрам, які вимірює система, тобто там деформації чи якісь там переміщення, тобто це з розрахункової моделі визначаються певні грані, коли там міст переходить там із нормальної кондиції у якийсь критичний стан і відповідно далі продовження цього, яким чином відбувається сповіщення там балансоутримувача або відповідальних. Ну, коротше, така цепочка, я не знаю, чи в власне. Я, я, я ось не трохи уточню, я запитаю, чи е, ця розрахункова модель виконується до того, як розробляється система. Або бо логічно її уточнити, бо якщо ми маємо справу там з мостами, там, ну, як у нас, по крайній мірі, з досвіду 20-30 років, то е, вона може дещо відрізнятися там, ну, типу, фактично від тої, щоб 
ну, типу, чисто теоретично, і там сплив дефектів, там матеріали, ну, певні зміни в своїх характеристик, ну, така система. Чи є це уточнення, чи просто опирається на розрахункову модель теоретично? Дейв, another question from Сергій. And um, when we develop the structural health monitoring system, what uh, kind of defining criteria, what you will measure, uh, do you create a structural model for a hand to understand what is needed? Or uh, when, like, or you create this structural model after uh, defining, like after taking the data? And finally, once you get information from structural health monitoring, um, who is responsible for interpretation of that uh, data? Is it, let's say, your company, or is it uh, owner of the bridge, or is some somebody else? Okay. Um, in terms of determining how to measure, what to measure, and so on, um, that can be done in a variety of different ways what it is most important is that the failure modes predicted would be detected by the sensors you've put in mm -hmm. so you need to understand how the bridge should behave in a good condition and how it would start to fail so we're looking for the first indications of failure um, now, that doesn't need a model necessarily. It just needs good engineering understanding of the physics. So I tend to, when I'm doing it, I don't make a model. I stand under the bridge and have a good look at where it's going to fail and what those critical features are. There might also be a numerical assessment, and I would read it. I don't conduct them myself normally, um, but I would read it and understand whether it's bending or shear and in which locations and therefore where would we start to see movements in that окей okay. um, щодо того як система розробляється нам um, потрібно по-перше розуміти якби як міст в найгіршому випадку буде руйнуватися і з цим ми встановлюємо датчики для того щоб попередити ось ці, це руйнування, щоб бачити, якщо воно там критичне. І для цього не обов'язково потрібна розрахункова модель. Е, можна просто інженерно розсудити. Е, е, Дейв стоїть під мостом, дивиться на це і розуміє, де там е, якісь критичні е, участки цього моста. І з цим він вже приходить до рішення, де і потрібно встановити датчики. Е, Розрахункова модель може бути зроблена. Дейв зазвичай не робить її самостійно. Він її отримає від інженерів. І він вже інтерпретує цю розрахункову модель, розуміє, в яких місцях там, є е, там, великі моменти, е, перерізуючи сили, на що потрібно дивитися, де будуть, наприклад, найбільші переміщення, і там він буде встановлювати е, ось, цю, ось ці датчики. Е, Дейв, а a bit about this question but later once this data is collected who is responsible for reaction uh, like making reaction to this data okay. so in the uk all the asset owners are ultimately responsible for it and so they have a number of engineers um, they some particularly local authorities will then have a consultant that they treat as almost like their own staff who are intimately involved with that. Realistically, it is the asset owner that is responsible. However, the way I work with this is that I see the data at the same time that they do, and I get the same alerts that they do. And because I'm more familiar with structural health monitoring than the asset owner is, I will often make the interpretation before they do, and I advise them on what I can understand from it. Згідно британської легальної системи, відповідають за мости власники мостів. Ці власники мостів, тобто великі там, державні організації, вони можуть мати своїх інженерів, які займаються цією інтерпретацією, 
або частіше вони мають підрядників, проектні компанії, з якими вони вкладають договір. І, але, по суті, ці підрядники, інженери цих підрядників, вони працюють майже як внутрішні інженери. І вони мають відслідковувати ці дані і реагувати на ці дані. Але часто, так як Дейв ну, більш знайомий з системою моніторингу, і так як він отримує ці дані в той же час, як і власники конструкції, він може прореагувати раніше, і часто він, наприклад, зв'язується з власниками і говорить про те, що тут потрібно на це звернути увагу. Somewhere between 20 and 40 structures that is their responsibility is managing that structural health monitoring over all those bridges. Um, make sure. So we, we are talking about small bridges, no, not big bridges, because. Yeah. Uh, for example, if Ukraine will be involved in a system of monitoring, then they will recommend us to. Один інженер відповідає ну, за, наприклад, 20-30 мостів невеликих і ну, реагує на дані, які отримуються із цих датчиків. Тобто він займається саме менеджментом мостів. Можна уточнення да? до цього питання? Просто, okay. дивіться, okay. є таке, я вже був на пару зустрічах з цим системом, і, як на мене, дуже важливе питання, іменно є таке поняття встановлення граничних, там, не знаю, не, не станів, а параметрів, ну, типу, цих е, граничних зон по вимірю цих параметрів. Тобто, mm. ну, чітко, чи є, типу, ось деформація пілона, вона там, він деформувався, і це ми чітко розуміємо, що там із зеленого, умовно кажучи, зони переходить в жовту або в червону, або там е, вібрація ванта, там переходить з такого стану в такий, і mm-hmm. чи вибудовуються ці ну, критерії до, mm-hmm. там, Оце уточнення до того. Я зрозумів. Тобто, як визначається, коли потрібно починати реагувати на якісь приміщення? Так, да, да, бо воно ж може фактично yeah. моментально щось статися. І... Okay. Uh, the, the last guiding question from Sergey is um, uh, when you define this top criteria, when you define when you go from, let's say, green zone to red zone, who how you define that let's say the vibration of cable is excessive the deformation of pylon is excessive uh, how you define this so there are two features that i use um a third would be a model that defines what normal should be but the two that i use are um engineering judgment you know Uh, just looking at the size of it, what am I comfortable with experiencing on that bridge? How much would I would I think is comfortable? And the second one is looking at the data itself. So if I collect 14 days of data, that's, mm-hmm. that's minimum, mm-hmm. I say 14 days, and see how it responds. And mm-hmm. if at the end of that 14 days, I'm comfortable that the bridge is still behaving correctly, then I can use that for the patterns in the future. Uh, щодо цього питання, умовно, є два uh, ви, способи, якими я користуюсь. Третій спосіб буде створення моделі, але перший спосіб – це інженерне розуміння того, що я очікую від моста, з якими там, деформаціями мені комфортно. Але інший спосіб – це, наприклад, робити спостереження, ну, мінімум протягом 14 днів, аналізувати дані з цих спостережень, дивитися, чи місць в цей період поводиться коректно, комфортно, і за рахунок цих даних початкових я вже визначаю, коли мені потрібно, ну, коли потрібно більш активно реагувати на ці дані. Thank you, Dave. You're very welcome. Thank you, Dave. Дякую, Марате. Сергій, ми тоді на хвилиночку прервемо. Я розумію, що у вас ще питання є, і в мене також є питання. Але у нас також є інші активні учасники в Zoom. Пан Юрій Сапко, я знаю, що вони є постачальниками інноваційних матеріалів у нас тут в Україні. Пане Юрій, ви ще з нами. Можете задати питання, у вас рука піднята в Zoom.
Пане Юрій, ми вас не чуємо, на жаль, і не бачимо. Добре, тоді, пане Юрій, якщо ви будете... О, вже бачимо, але поки що не чуємо. Можливо, пане Юрій, можливо, ви тоді зможете нам написати в чат ваше питання, ми його тоді задамо в ефірі. Добре? Дякую. І далі у нас ще є питання від іншого нашого колеги, також, який займається мостовим господарством. Це Ігор Петрович Бабяк, кандидат наук, старший науковий співробітник. Ігор Петрович, будь ласка, вам слово. Дякую. Good afternoon, Dave. Thank you for your interest presentation. Значить, таке питання, значить, випробування мостів після виконання будівельно-монтажних робіт, якщо ми говоримо про ремонт або реконструкцію, так? Тобто, чи все-таки, значить, ну, як, значить, скажімо так, значить, чи виникає значить, необхідність в таких роботах, ну, вона, напевно, виникає, і як часто, значить, тоді, от, в яких випадках такі речі проводяться, і якщо, наприклад, є інформація, ну, наприклад, там, там процент, як, да, от, скажімо так, процент мостів після виконання таких робіт, і по них робиться випробування. От, чи є така інформація? Дякую. А, тобто, чи потрібно виконувати випробування навантаженням після підсилення мостів? Я правильно говорю? Після, ну, наприклад, є, значить, у нас, наприклад, такий вид ремонтів, яка ремонт або реконструкція, так? Значить, роботи, наприклад, закінчені, значить, знову ж таки, даний об'єкт здається об'єкт в експлуатацію, і перед введенням експлуатації робиться випробування, таке у нас в Україні, mm -hmm. наприклад. Чи робиться такі речі в них, і як, ну, коли це потрібно робити в них, mm -hmm. і тоді ще, значить, додатковий момент, такий, значить, точніше, да, от, кошти на це, от, вони передбачаються в проєкті відразу, чи вони, можливо, якось потім, значить, є можливість десь ці кошти акумулювати, бо це теж проблема, в принципі, з якою стикається тут у нас. Окей. Дейв, the question is about a lot of testing, and, uh, for example, if you perform, let's say, significant refabrication of the bridge or strengthening of the bridge. Uh, do you usually perform load testing for those bridges? Or what are criteria when you need to perform load testing for bridges? And um, uh, let's say, what is percentage of uh, bridges which for which you need to perform load testing? And another part of the question, if you need to do this, do you, do you include uh, this cost of the slow testing beforehand in the project of reconstruction or uh, strengthening or let's say after okay in the uk load testing is never routine um, it's always an exception new bridges um don't get, get a load test generally in the uk um, the queen's fair crossing did and it was in the construction scope that the contractor would conduct a load test. That's that's why it was done there. In France, however, every new bridge has a load test and they are supplementary load test. So they don't take it to maximum load. They only take it to a reasonable proportion of the maximum load to prove it behaves in the way it was designed to. And there is a standard in France for doing that. Uh, do, can you do you recall the, the standard for that? I don't have it to hand, but I can look it up and, and send it to you. Okay. У Британії випробування мостів це завжди виключення, то воно виконується в особливих умовах, і зазвичай не виконують не виконують для нових мостів. So you mean that you don't make law testing for new bridges and for strengthened bridges? Correct. Yeah. Neither. Uh, і ми не, в Британії не виконуємо тестування навантаження ні для нових мостів, ні для підсилених мостів. Але, наприклад, у Франції uh, тестування, випробування навантаження виконується для усіх нових мостів, але у них виконується не, випроб, не випробування граничним навантаженням, а допоміжне uh, такі випробування для того, щоб uh, перевірити, чи розрахункова модель uh, відповідає там, тому, як конструкція реагує на навантаження. Може, може, значить, знаєте, чому це таки не граничне навантаження, а поміж ним, ще, якщо є якась інформація про це, тоді дякую. Uh, so the question is why you use, uh, like, in, why in France they use not um, proof load testing, but uh, supplementary load testing. What is the reason for this? I, I don't actually know. I, only in the last year did I find out that Fran in France that they did supplementary load testing. I suspect 
that they don't want to do a proof load test because they don't want to risk the damage to the structure. And uh, in terms of cost, is proof load testing is more expensive than supplementary load testing? No, no I, I would say proof load testing is ultimately cheaper because you don't need to create a complex model. Okay. Um, but if you have model already? Then, then it's the same. It's just a different magnitude of load. Okay. Uh, Dave не, ну, не знає, чому це використовується. Він лише нещодавно зрозумів, що у Франції виконують випробування мостів допоміжним навантаженням, і він може лише uh, якби передбачити, що це пов'язано із тим, що вони не хочуть навантажувати міст ну, таким граничним навантаженням. Я запитав, можливо, uh, допоміжне навантаження, допоміжне тестування дешевше, ніж тестування граничним навантаженням, де відповів, що зазвичай допоміжне дорожче, тому що потрібно створити модель. Але якщо е, модель вже створена, тому ціна однакова. Але можете розказати, у нас вже е, випробування навантаженням, це не просто вантажівка, так, 40 тонн, це багато вантажівок вагою 40 тонн, яке, яка має, якби, показати ось саме таке навантаження, на яке міст проектувався, правильно? Тобто для великих мостів тестування, випробування буде дуже дорогим, правильно? Ви мене питаєте, значить, значить, дійсно, у нас, нас, да, да. нас, нас питання в чому? Що, значить, в нас все-таки ми, значить, в нас в Україні, ми випробовуємо навантаженням проєкт. Тобто у нас якраз вимога є така, що ми, значить, зобов'язані значить, випробовувати значить, навантажені проєкти. Друга справа, що у нас є все-таки ця вилка, да, діапазон, в принципі, в якому ти можеш це зробити. Деякі, наприклад, фахівці, значить, ну ж таки, ну зараз ще кажуть, чомусь така чи де це, що значить вимагають, не вимагають, а от все таки значить не полягають, щоб все таки це було навантаження, скажем так, стовідсоткове да, від проекту. Mm. Хоча значить, норми до значить дозволяють значить, робити це, наприклад, там в межах там шести да, от навантаження від, mm. від значить проектного навантаження. От, але це погано, значить, наприклад, думка моя особиста, чи це погано для мостів, тому що все-таки у нас існує втома, е- mm-hmm. цикл автома, і воно все-таки міст добиває. Хоча це, це зараз цього не побачиш, але тим не менше воно впливає дуже сильно негативно на міст. Mm-hmm. І, можливо, власне, от французи, знаючи цю та ситуацію, можливо, так і діють. Вони значить, дають якесь навантаження ну, для них достатнє, щоб скандали побачити, як значить, реагує споруда значить, на це навантаження. І, ну, Значить, на основі цих даних, скандал, інтерпретуючи їх якби, в певний, певний спосіб, розуміє, що все в порядку, можна значить, нормально об'єкти плотувати далі. От, я думаю, це така ситуація. Дейв, another question, uh, like partially from me. In Ukraine, when we do uh, proof load testing, we basically have to apply uh, like load pattern, which we expect the bridge to sustain. So, for example, if it's a long bridge, we will, uh, we will have, let's say, thousands or sometimes hundreds of heavy good vehicles on the bridge and um, this test is quite expensive and uh, Ihor um, believe that it might be kind of dangerous for bridge even if it's uh, fit for, for purpose and uh, the question is how proof load testing is performed in the UK do you apply that full you know load pattern like let's say oh let's if you perform load testing over the big bridge Uh, Queen's Ferry crossing, would you uh, have the the load over you know one kilometer of the bridge or you apply it as a point load? So on a big bridge, we don't do a proof load test. We might proof load a component of it. So we might take out a cable or an anchorage, something and do a proof load on that when it's not in service. Mm-hmm. However, we don't do a proof load on a big bridge. Um, we would do a supplementary load test on a big bridge, just like Queen's Ferry, that involved six, six number 44-ton vehicles. And they were positioned on the road such that um, there were two lines of vehicles, and mm-hmm. each line had one in the hard shoulder, one mm-hmm. in lane one, one in lane two. Mm-hmm. They were assembled if uh, if you want to see that for the big bridges the paper about queen's ferry does describe how it was done but it's only a supplementary load test on a big bridge um for those because in a big bridge you're going to have a model anyway so it's mm-hmm. all about calibrating the model okay 
but for, for example, on average bridges, let's say uh, three span concrete bridge with a total length of 100 meters, would you perform proof load test for, that, for those bridges? So if you are concerned about the worst condition being a sag bending moment, then it's a more onerous condition to have the load just in mm. one span. So that can reduce your load. If you're concerned about hogging condition, then you only need to load in half of two spans. So again, you don't need to load the whole bridge to generate the worst case. And uh, let's say, what would you expect as a maximum number of vehicles for, for uh, um, proof load test, let's say? How many? Is it 10, 20? Um, I, I would say it's not about number of vehicles. It's about the surface area that they take up. Yeah. So the entire surface area of one span is probably adequate. Okay. Okay. Я запитав щодо тестування навантаженням, наприклад, для великих мостів. Чи вони виконують е, тестування граничним навантаженням? Для великих мостів вони не виконують. Наприклад, для вантових підвісних мостів вони виконують лише допоміжні тестування для того, щоб перевірити модель. Так як для цих мостів модель завжди є. Е, е, і, наприклад, для моста Kings Ferry Crossing, це вантовий міст, вони мали лише шість вантажівок. Е, вони встановили їх в е, два ряди. І один ряд був е, е, на полосі на смузі безпеці, а інші на е, полосі на другій полосі. Тобто ось такий паттерн вони використали для того, щоб зрозуміти, як, е, як конструкція реагує. Щодо менших мостів, наприклад, там трьохпрогонові мости з загальною довжиною в 30 метрів, е, їм потрібно, вони також використовували там кількість. Е, машин таку, щоб завантажити лише один прогін, тому що це найбільш мовно, критична ситуація для мостів. Можливо, якісь уточнюючі питання. Thank you, Dave. Дякую, Ігорю Петровичу, за питання. Така цікава дискусія yeah. навіть вийшла. Я дивлюсь, що у нас ну, в чаті пише пан Юрій, що він уже з зв'язком. Пане Юрій, якщо ви з нами, будь ласка, можете поставити питання ваше. Sorry, before we move on, can I just share yeah. some images from Queen's Ferry Crossing? Mm -hmm. Перед тим, як ми продовжимо, будь ласка, ага, подивіться на зображення із Queen's Ferry Crossing. Пане Юрію, буквально секунду, це якраз продовження про візуалізацію того, що тільки що Дейв розказував. Зараз буквально одну хвилинку він коментує, і ми тоді до вас звертаємося. Дякую. Пліз, Дейв. This is an image taken from the load test at the Queen's Ferry Crossing. We have two lines, each of three vehicles that are passing along the bridge from left to right in a formation that is close together. But this is only a supplementary load test and that is well within the capacity of the bridge. It's proving that the flexibility of the bridge behaves in the same way that the model does within its elastic limits. Um, yes, uh, Dave, can I ask the, 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 uh, the picture, uh, it's kind of ambiguous. Do we have only six vehicles at the moment at the, well, one time, yeah? Correct. Sorry, these are not concurrent. They, yeah. The same six vehicles travel northbound and then they turn around and come back down southbound in the, a different formation. Um, ну, ось, наприклад, так виконувалися тестування навантаженнями для мосту Kings Ferry Crossing. Uh, вони мали шість вантажівок і ось встановили їх таким чином, тобто міст має дві смуги руху в одному напрямку і смугу безпеки. І ось вантажівки розподілили ось таким чином, щоб займати всі смуги, в тому числі смугу безпеку. І е, це допоміжне тестування, яке за метою мало пересвідчитися, що деформативність моделі, деформативність моста відповідає деформативності в моделі. Це якби перевірка моделі. І е, тут ваш, варто зауважити, що лише шість вантажівок в одну, один момент е, були на мості. Тобто ось те, та частинка, яка нижча, це ті вантажівки, які просто потім їхали 
одна за одною в зворотному напрямку. Okay. I don't know if this video is going to work across Zoom. Mm -hmm. but this is the data taken from the satellite position of the structure during the load test. And I'll play it. What oh, we see, the vehicles are coming from the left onto the bridge. Mm -hmm. And the deformation is very exaggerated. Yeah. <laughs> and this is what shows how the construction was put under the part of this unit. And the unit is on the left side. So it goes from the left side to the right. And you can see how the place is deformed. Well, the usual deformation is increased. Бачите, прийшов по перш... через перший пілон, між першим та другим пілоном. Okay. I hope that helps. Thank you. Thank you, Dave. Вибачте, будь ласка, пане Юрій, будь ласка, тепер вже вам слово, ваше питання. Дякую, дякую. Thank you, Dave, it's an exciting video, this is trouble going through the bridge. So, I'm working for the State University with Polytechnic Department Road and Bridges, and I fully agree with you, approach is correct. The scientific approach is you make a, a digital model and calculation after that uh, verification by additional uh, testing load, etc. So <clears throat> maybe I lose some information, uh, but uh, you, 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 please say, uh, some, maybe I lose some information, but uh, as I see, um, you said that uh, uh, some calculation uh, you is uh, spend uh, uh, not so much time is short calculation uh, some calculation uh, are carried out uh, for years uh, please explain what does it mean sorry i i'm not sure i understand the question some calculation for for what maybe i lose uh, information but uh, uh, well, maybe it was uh, no, 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 not correct, um, let's say, translation, but some calculation is, uh, is spent for you uh, years of time. Oh, okay. <laughs> um, assessment of a bridge ah, can, assessment. As, can take a very long time. Yes, let me, um, let me bring back the slides. Uh, So uh, this, this slide here. Um, this numerical assessment um, on very complex cases when we don't have full information about how the bridge was constructed or how the deterioration of that has changed, then this can take a very long time. There are times when that can take more than a year. Okay. Okay, I see. Thank you. Thank you. Pan Yuri, I think I understand. I will translate. I will translate in Ukrainian. Перевірочні розрахунки, які numerical assessment, assessment це не лише якби оцінка моста, numerical assessment прикладається як перевірочні розрахунки, можуть тривати більше року для якихось складних мостів, особливо в тих випадках, якщо, наприклад, міст побудований там, не знаю, 60 років тому великий підвісний міст, який побудований 60 там 40 років тому, або іноді там 100 років тому. Ви не знаєте, яким чином міст був побудований, 
як конструкція деградувала. І ось для таких випадків розрахунки дуже складні, тому що у вас, по суті, ви, ви не можете модель базувати на будівельних кодах. Ви маєте якби, робити окремі наукові вишукування для того, щоб цю модель побудувати. І від себе скажу, що для мостів ось те, як вони побудовані, дуже важливо, особливо там, для вантових чи підвісних мостів, тому що умовно просто по їх геометрії, якщо ви візьмете їх геометрію, ви не знаєте ем, state of stress, ви не знаєте, які напруження в мості умовно під власною вагою. Вам потрібно зрозуміти е, ось ці речі, і в такому випадку ці розрахунки тривають там, іноді роками. I should probably add to that as well that the reason these take a long time often is because we don't accept the answer. Um, and the, the M4 USK bridge, which was very early in my career, I spent four years working on that because myself and everybody involved with it were convinced that the bridge was okay, but the mathematical answer said it should fail. Інша причина, чому ці розрахунки можуть тривати довго, це тому, що ми не приймаємо якби, результати розрахунків. Наприклад, ось той міст, з яким я працював на початку своєї кар'єри, 4 роки, математична модель показала, що міст ну, не проходить, але ми вважали, що він проходить, тому ми витратили саме 4 роки для того, щоб ось, зробити більш точні розрахунки. Thank you, Dave. Uh, дякую, Марати. Пане Юрію, uh, у вас все, да? я так розумію? Так, так, дякую. Це... Uh-huh. Дякую, все, що я хочу. Дякуємо вам за питання. Uh, колеги, я поки що рук і в чаті не бачу сигналів. Uh, Сергію, я пам'ятаю, якщо можна, я зараз одне маленьке питання задам і тоді вже uh-huh. віддам назад. Сергій Ефір, бо я так розумію, в нього накопичилось під час цікавої презентації. Отже, питання в мене буде такого плану щодо нормативної бази. Марат, я думаю, ви також знаєте, що у нас в Україні є державні будівельні норми, вони обов'язкові, в тому числі і на обстеження, на випробування і тому подібне. І саме головне, вони мають бути у відкритому доступі. Да? Тобто ці документи, вони, ну, із-за того, що вони обов'язкові, вони є публічні. І їх може подивитись кожен. Чи є аналогічні якісь документи в Британії, чи, ну, чи вони, як вони застосовуються, де їх можна подивитись, чи, скажімо так, судячи з того, що я наразі почув, я так розумію, що інженер там ну, вище всього, там немає ні норм, ні стандартів, нічого, тобто mm. там все будується на досвіді і фаховості спеціалістів. Тобто чи є там ну, такі якісь обов'язкові вимоги, чи все ж таки більше до спеціалістів надається відповідальність? Ніж до документів. Дякую. Um, David, the question is about building codes. In Ukraine, they have building codes that kind of regulatory. So they are, um, in most cases, uh, for engineers, they are, um, so you cannot overcome the requirements of the building codes. And in Ukraine, we have building codes open um, for public, so everybody can see uh, and, and use them. So the question is, uh, what is the situation in the UK? Do you have building codes at all? Do you have them as uh, uh, publicly av- available information? Or um, maybe your, in, in the UK, your building codes are just recommendations and you rely completely on engineering judgment of consultancy engineers? Okay, um, as Marat, I'm sure you're, you're quite aware. Yes, we have standards that are prescriptive and they are totally open and publicly shared. The Euro codes for design are common across Europe and then each country has their own national annex, the variants of those, how they are to be applied in each country. Um, Yes, so yes, many standards and they are publicly available. What is more bespoke and engineering judgment is the management of those structures. Mm. Um, They are to be managed for longevity, for a long life, 
And that requires engineering judgment because there are old bridges that are 100 years old before the standards for construction. Uh, about Eurocode and national annexes, are they uh, available for free or? Yeah. Uh, they're not free. No. Okay. They are publicly available, but you have to pay to, yeah. to buy them. So, у Британії є так би будівельні коди. Саме, наприклад, для доріг, вони обов'язкові для виконання. І вони відкриті в відкритому доступі, тобто ви можете їх скачати безкоштовно. Єврокоди в Британії популярні, вони використовуються для нового будівництва, вони також відкриті публіці, але за, за доступ до них потрібно платити гроші. Щодо е, такого інженерного розуміння, тобто без розрахунків е, чи якихось, наприклад, інших речей, то е, він застосовується зазвичай до мостів, які експлуатуються, тобто, наприклад, того, щоб е, е, збільшити строк їхньої експлуатації. Я хочу задати е, питання е, Дейву, наприклад, е, що відбувається, якщо е, будівельні коди суперечать ну, там, якимось адекватним рішенням? Чи інженер має дотримуватися будівельних кодів, чи це якось е, вирішується іншим випадком? Дейв, kind of supplementary question from, from myself. Uh, what happens if building codes, let's say, um, define something which is not reasonable for a bridge or in in case if uh, building code de- doesn't define at all something about the bridge how have you overcome this situation in new construction and in um, let's say uh, strengthening of bridges okay so in new construction the eurocode uh, 1990 has the provision for anything um it gives you the rules of how you have to mathematically and statistically demonstrate that it is adequate. But that's only for new constructions. For existing constructions, there are guidelines written by National Highways and Network Rail as to how they should be managed. Mm -hmm. Um, When structures don't comply with those rules, then it is very much in the domain of engineering judgment. But the asset owner is always held responsible for the safety of the public. Uh, so, but for example, if um, for a bridge, for the existing bridge, you find that, uh, you know, you cannot, uh, let's say some some parts of building codes, let's say are not relevant or maybe too strict. Mm-hmm. Can you, can you, ask um, um, like asset owner to um, not include that you know paragraph or that that uh, check in your assessment is it possible yes so um, the procedure in the UK involves that an assessment has a document that goes with it um, which is how the consultant s- states that they will conduct the assessment. Um, Sometimes it's not written until after the assessment is actually finished and just to sign it off. And that will ask for deviations from standard if they're necessary. But it's it's very strict and it has a lot of control. And ultimately still the asset owner is responsible for those deviations. Um, While you, if you want to give that and translate it, I'll bring up some things about the USK bridge. Yeah. А, uh, so, uh, перекладу. Значить, щодо нових мостів, Єврокод 1990, uh, це якби початковий Єврокод, який визначає принципи проектування. Uh, він визначає математичні принципи, за якими ми можемо спроектувати все, що завгодно. Тобто, це вже будуть не перевірки за граничними станами, це буде математичне моделювання, статистика щоб пересвідчитися, що рівень надійності конструкції достатньо. І в такому випадку ви можете взагалі не використовувати там якісь окремі частини єврокоду. Щодо е, британських стандартів, вони мають е, такі рекомендації, вимоги, 
і також ви маєте їх виконувати. Але якщо у вас є, наприклад, існуючий міст, і вам потрібно зробити його перевірку, зробити висновок щодо того, чи він придатний чи непридатний, і ви бачите, що, наприклад, якась частина, якийсь розрахунок або ну, не можна при, прийняти, або він не, не, не витримає це навантаження, або, наприклад, ось у вас є міст, який ну, не витримує там, навантаження, якщо, не, не приходить навантаження, якщо прикладати рухоме навантаження на смузі безпеці. Ви можете з власника моста створити, ну, тобто після такого розрахунку перевірочного, ви створюєте документ, про якому ви розказуєте, як ви цей міст перевіряли. Ось. І в цьому документі ви можете включити відхилення від будівельних кодів. Тобто, наприклад, що ви прийняли інші навантаження, що ви прийняли інші механічні характеристики, що ви прийняли, наприклад, іншу коефіцієнт навантаження, наприклад, для асфальту замість 1,7, 1,2. Тому що ви вказуєте, що товщина асфальту на цьому конкретному місці дуже чітко контролюється. Ви можете робити ну, такі відхилення. Я тут частково переклав Дейва, частково додав від себе, для того, щоб більш детально пояснити ситуацію. Дейв, you, you plan to show something? Yes, okay. So, uh... This is the paper that was published about the River Usk assessment, and it is available online publicly from the Institution of Civil Engineers, if people want to read more. This is the five span bridge um, over a river, and it includes what is shown as red, which are reinforced concrete hinge joints. In that deck. Це наукова стаття, яку ми опублікували щодо моста над річкою Аск. Це п'ятипрогоновий міст із шарнірами. Ось ті шарніри, які показані на схемі, це шарніри армовані, бетонні шарніри. Тобто, ну, я думаю, там далі буде їх креслення. This bridge was conducted, uh, constructed in the 1960s and it included these hinge joints which are formed from steel bars embedded in concrete of the main beams in the bridge. Uh, цей міст був збудований у 60-х роках і він має в собі um, такі шарніри, які uh, об'єднують частини головних балок за допомогою армування. The standards in the UK for bridge assessment did not include the way that these are expected to behave and therefore doing some numerical assessment said that these should have failed from fatigue at about uh, the year 2000. Uh, будівельні uh, стандарти для обстеження, для перевірочних розрахунків мостів у Британії не включали в себе методод, методики, як ці uh, компоненти розраховувати. І умовна стандартна методика uh, передбачала, що ці частини будуть зруйновані від uh, uh, у 2000-х роках. So our assessment process involved lots of complex modeling in how they behaved and laboratory testing of a model. Here is the, the model that we created in the laboratory. This is uh, three meters long um, to replicate those hinges. Um... Розрахунок цього моста включав велику кількість е, таких складних е, розрахункових моделей і в тому числі лабораторну модель е, ось цього вузла з такою довжиною, як на кресленні. And these are the computer calculations. And at the bottom here we have the comparison between 
the computer model with solid lines and the physical test with the dotted line. І ми робили комп'ютерне моделювання і ми робили тестування, і ви можете на цьому графіці побачити поведінку цих вузлів як моделі комп'ютерної кінцево-елементної моделі з суцільними лініями і лабораторних тестів ось лініями з точками. From all of this we were able to refine the modeling and therefore get a better uh, behavior of the structure that the code of practice did not normally allow us to use and uh, could justify keeping the bridge open. Як наслідок цих вишукувань ми змогли уточнити загальну розрахункову модель і не так, як умовно код, будівельний код ну, вимагав нас робити, тобто ми зробили це більш точно, по-іншому, і е, міст залишився відкритим. Uh, do you know is this bri- if this bridge is open up to today? It is, and it's about five miles from my house. Yeah. Uh, і цей міст, який умовно мав би, бу, мав би закритися у 2000, 2000-му році, він відкритий до тепер, і він за 5 миль від будинку Дейва. Uh, so the, the, the was request uh, for... Марат, я, я потім прокоментую цей момент трошечки пізніше. Це в мене буде окремий, скажімо так, виступ. Thank you, Dave, for the very interesting information. And we have maybe... Last but not least, uh, question from Sergei. Uh, so, Sergei, please go on. Well, таке ще маленьке питання стосовно презентації випробувань. Дейв показував, що ну фактично те, що він показував, там як в нас кажуть, статичні випробування. Чи практикуються, чи розповсюджені, чи як розповсюджені динамічні випробування під навантаженням? Вібраційні випробування, там певні конструкції і там можливо модальний аналіз. Ну коротше, такі речі пов'язані більше з динамічними розрахунками. Чи це практикується, чи цьому, ну типу, чи цьому не так сильно приділяють увагу? Коли ви кажете, модальний аналіз, ви маєте на увазі зрозуміти власне це вібраційні. Давайте просто вібраційні okay. випробування. Це скажемо. Окей. Okay. Okay. Uh, Dave, the question is, uh, so what you showed us, uh, what we call in Ukraine as a statical um, load testing, uh, do you perform any kind of dynamical load testing, for example, vibrational load testing, uh, something like this? So we can do dynamic load testing if the problem that we're investigating is a dynamic problem. So if we're looking for vibrations on me- cables for, for hanging bridges, then yes, it's appropriate to do a dynamic test. We don't tend to do um, a dynamic test on something that is a static problem. So we don't, um, apart from pile testing, actually pile yeah. load testing during construction, we can do dynamic testing. Um, but uh, yes, so we can do dynamic tests, but only for dynamic problems. So you don't uh, extrapolate dynamic test results for static problems? Not on a bridge superstructure, no. Ми виконуємо динамічні випробування частин компонентів мостів, які критичні до динамічного навантаження. Наприклад, ми можемо виконувати динамічні тести для того, щоб зрозуміти динамічну реакцію, наприклад, вантового моста. Але ми не робимо динамічні випробування конструкції, які якби, мають працювати як статичні конструкції. За виключення є палі, які ми тестуємо динамічним навантаженням, але це виключення. Ми не екстраполюємо динамічні, результати динамічних навантажень для того, щоб зрозуміти поведінку конструкції від статичного навантаження. Я маю додати, що тестування на Queen's Ferry is is quite a typical way of doing it for a big bridge it is not truly static because the vehicles are moving but they're only moving at 20 kilometers per hour mm. so it's what the eurocode calls quasi static mm. no наприклад 
випробування моста Queen's Ferry Crossing, воно не зовсім статичне, тому що автівки рухалися зі швидкістю, але вони рухалися зі швидкістю 20 км на годину, і те, це те, що Єврокод визначає як квазистатичне навантаження. Uh, do you have any, uh, do, uh, може, хтось має інші питання? Так, Марати, там про сейсмічність в чаті uh, запитали. Я okay. думаю, що вам легше буде просто. Yeah. Uh, uh, я, напевно, його прочитаю, питання від Володимира в чаті. Чи передбачається розрахунком сейсмістів, якісь мостів у сейсмічних зонах? Це для нашої української аудиторії, хто не бачив в чаті. Марат зараз для Дейва поставить. Um, the question is maybe not applicable for UK, but do you have any um, law testing for bridges in um, earthquake zones in the UK? We don't have earthquakes in the UK. Um, so, uh, no, not physically in the UK. However, I have worked on bridges in um, the Philippines, where yeah. earthquakes is a, a very significant problem. Um, but I've not done any load testing on those. Um, uh, I, have, I have witnessed the, um, the shock absorbers, though, being used. Uh, я uh, прикладу. Значить, в Британії немає сейсмічних зон, тому це не поширено для Британії. Але Дейв uh, працював з мостами uh, в Філіппінах, де ця проблема є критичною. Вони встановлювали uh, демпфери для обмеження якби, ефекту, сейсмічного ефекту, але вони не робили е, тестування навантаження. Um, I, I would like to ask questions for myself. Uh, like, the ask bridge, um, you said that it was intended to, let's say, finish its uh, working life in 2000. Yeah. Um, what is standard practice for, like, bridges or components of bridges let's say in in um, in the drawings you define that for example uh, exploitation service life of cables of cable stay bridge let's say 50 years would you in 50 years just replay them or would you perform any kind of assessment to prolong the service life this is a Наприклад, у Британії, чи вони, якщо планують якісь конструкції використовувати, там, наприклад, 50 років, наприклад, вантового моста, чи вони їх просто через 50 років замінюють, чи вони роблять якісь вишукування для того, щоб продовжити їх строк експлуатації? Окей. Okay. So we would um, not routinely replace components unless we believe they are now at, at the end of their life. Um, It might be designed for a short life. Um, components like road surfacing gets replaced every 20 years. But we don't do it just because the time is up. We do it because we see that it needs it. And that might have to involve some non-destructive testing or load testing or structural health monitoring to demonstrate that it needs it um, because we just don't have the funds available to reconstruct because it's a certain age. В Британії, якщо там, наприклад, якийсь компонент моста планується там запроектований на 20 років, наприклад, дорожне покриття, вони не замінюють його просто через 20 років, вони дивляться на його фактичний стан і вже за необхідності Замінюють. І це в основному пов'язане з тим, що у них немає достатньої, там, достатніх фондів для того, щоб змінити все в, в той термін, коли воно там, має закінчити свій строк експлуатації. Ми маємо сказати, що УК бриджі за 120 років життя, і будь-який компонент, який дизайн, вважає, що треба виплатити перед цим, is highlighted in the design originally. So cables are, are one such matter that do get highlighted. Bridge bearings are another one. Expansion joints, road surfacing, 
um, any pins or components that need to flex, then they are also very important. Я хотів додати, що в Британії мости проектуються на строк 120 років, і всі компоненти, які строк яких планується меншим, наприклад, вони це має бути чітко вказано в проектній документації. Такі компоненти, наприклад, як ванти вантового мосту, дорожнє покриття, деформаційні шви, будь-які опорні частини або будь-які шарніри, які мають рухатися. Це вказується в проектній документації. Okay. If, if, uh, if our audience are running out of questions, can I ask a question to them? Is how many, yes. bridges, how many bridges do you have in your management? And how many of those are you structurally monitoring? And how many have you conducted a load test on? Питання від Дейва до нас. Скільки у нас мостів Ну, під на... умовно під нашим менеджментом, для скількох ви зробили перевірочні розрахунки і для скількох ви робите навантаженням тестуванням. І, можливо, буде цікаво розказати про досвід тестування навантаженням Запорізького моста, порівняти, скільки вантажівок ми використовували в тому випадку. Дякую, Марате. Я думаю, тут мені Сергій трошки допоможе з другої частини питання щодо першої. Е, у нас, е, напевно, е, в порівнянні з площею да, Британії і України небагато мостів. Е, ми нещодавно, скажімо так, наша Рада національної безпеки запровадила роботу е, певної комісії щодо е, обстеження мостів. І в результаті її роботи ми встановили, е, що у нас орієнтовно 26-27 тисяч всіх мостів. Це включаючи залізничні мости, пішохідні мости, автомобільні мости, транс... mm-hmm. ну, воно кажучи, всі транспортні споруди, які... по яких рухається транспорт. На державних та місцевих дорогах, так? На всіх. І на комунальних, в тому числі, і в містах, я ж кажу, і залізничні мости. Тобто це абсолютно всі споруди, які у нас є в Україні. Щодо... Автоматичного моніторингу, звісно, у нас це новація в Україні, тобто ми наразі проводимо, можемо так назвати це, певні консультації щодо їх встановлення автоматичних систем моніторингу мостів. У нас є певні напрацювання в цьому плані, але ми ще готуємось до їх впровадження, звичайно, це буде лише після перемоги. Ну і стосовно самих випробувань, самих обстежень і самого Запорізького моста, автомагістралі в місті Запоріжжя, то це тут мені Сергій допоможе, розкаже трошки деталей. Я думаю, можливо, тоді Дейву ну, частину перекласти, да, оцю, і потім вже Сергій відповідає. Conducted some studies uh, to understand the scope of bridges in Ukraine, and they, the, there are about 26-27 thousand of bridges. On uh, this, all bridges, uh, road, trail, and pedestrian bridges on all roads. So it's total number. But systems of monitoring this only in uh, you know initiation stage in Ukraine. So we don't have any active system of bridge monitoring installed, and uh, we conduct some consultation at the moment, but we wouldn't install any system of monitoring before we win this war. About uh, law testing, we have an interesting law, uh, like case study case of uh, uh, cable state bridge in uh, city of Zaporozhye, and sir, he was involved in law testing of that bridge, and he would uh, be able to share some like highlights of that project. I, I would be very interested in hearing yeah. about that. Сергію? Так, секундочку, можна мені хвилинку? Хоча спробую щось ще показати до того, що oh. якщо можна, ще якесь питання, я потім верну. Дейв, do you have a few minutes more? Uh, yeah. Сергій Сергі, Сергі would, would like to find some kind of visual data. And uh, meanwhile, I would like to ask uh, about uh, what is number of bridges in the UK, do you know? Марати, um, можливо, 
Також там було ще питання, я думаю, ми вже будемо десь до завершення. Ти там було ще питання в чаті, можливо, його задати, якщо Сергій ще буде шукати. Ну, зверніть увагу, скажімо так. Там ще було у нас питання. So uh, you, you said about uh, load testing of files uh, about with the naming loads. Uh, is it valid for all types of files um, or only to driven files, or you also use it for custom place files? Um, I am not particularly familiar with load testing on piles. Mm -hmm. uh, uh, I would refer to a geotechnical engineer for that. Um, a colleague of mine has done quite a lot of pile testing. So if, if we need information on that, um, I know of it being done, though, on board piles. So I would say it, it must be valid on board piles. We also use non-destructive testing for pile integrity. So we do shock testing on them. Uh, okay. So uh, yeah, I'll uh, відповідь про палі така, що uh, він Дейв не є спеціалістом у тестуванні паль, uh, але наскільки він пам'ятає, uh, динамічні навантаження також були використовані для uh, board piles, тобто це не забивні палі, а бурові палі. Ось. Окей. Uh, okay. Yeah, yeah, yeah. So, uh... You also, also asked about the number of bridges in the UK. I, I don't have a figure for all of the bridges. I do know that network rail, so just rail bridges, and bridges that go over the rail, there are a total of 40,000 in the UK. Mm -hmm. My guess is that the highways is probably about the same. There will be another 40,000 for highways. And then local authorities, which have highways as well, probably double that. So they might have 80,000. Altogether, we're in the region of um, 40, uh, 150, 160,000. Дейв точно не знає інформацію щодо кількості мостів, але він знає, що для залізниці це близько 40 тисяч мостів на залізниці. Мабуть, приблизно така кількість мостів на дорогах. І це є локальні, місцеві, умовно, дороги, на яких, які подвоюють цю кількість. І, ймовірно, кількість мостів загалом в Британії близько 150 тисяч. Uh, one question about... So, sorry, this is not uh, particular your area. So, basically, the question was... You probably test with dynamic testing or not piles, but about soil. Uh... Um, there are tests for soil, but are you talking about a test in a pile to detect the soil parameters? Yeah. Okay. So on a new pile installation, then yes, we would do a dynamic test on the head of the pile mm -hmm. to look at the skin friction mm -hmm. of resistance against the soil. Ми на нових палях, коли робимо динамічне навантаження, ми, звичайно, перевіряємо тертя поверхні палі до ґрунту. Окей, Сергій, would you like to share your screen? Так, видно. Да. Uh, yeah. да, дивіться, це в нас було випробування за Запорізького моста, це верховий приїзд, він там складається з двох приїздів, наразі введено в експлуатацію верховий приїзд, той що, ну коротше, верховий, mm -hmm. і проводилося випробування в січні 22-го року якраз. Випробування проводилося шляхом, там було проводено, приведено і динамічне випробування, і статичне випробування, Проводилося шляхом попереднього обстеження, звіренням із проектом, ну, тобто це будівництво, чи перевірялося, чи все відповідає проекту, створювалася паралельна із проектантом розрахункова модель, ну, наша власна, потім порівнювалася з їхніми даними. І була розроблена перед випробуванням у нас обов'язково в Україні складання програми випробування, в рамках якої там були, як зараз покажу, ну, 
були, так би мовити, схеми завантаження розписані, де як, що завантажується, очікувані прогини, деформації, ну, різні, там, те, ну, різні дані, які ми вимірювали, там контрольні параметри були, після яких, як казали, що тіпа, там, якщо доходить до цього рівня, необхідно знімати навантаження, щось, значить, пішло не так. І проводилось безпосередньо статичне випробування шляхом завантаження автомобілями, трохвісними, чотирохвісними автомобілями 30 штук, вагою там порядка 32, ну середня вага, там умовно кажучи, середня вага 32 там, тони доходило до того. І в різних схемах завантаження, різних прогонів ну, використовувалися різні схеми. На основі того було проведено, були певні найдені, особливо... Okay, тут... Давай я прикладу. So uh, this is a um, kind of um, documentation about lotting of um, a bridge in Zaporizhia. It, this is a cable stay bridge and it consists of uh, uh, you know, two decks, two separate decks. And now in exploitation, we have one deck, one deck and we performed a lot testing of that uh, deck. Uh, it includes both dynamic and static load testing. It also included a creation of um, structural model, FEM model, in addition to a FEM model uh, developed by designers. So the company who performed calculation, they had to uh, create their own uh, finite element model. Uh, they had a program of flow testing. They uh, had expected uh, deformation. They had stop criteria. And in total, they had 30, um, heavy, like 30 trucks Uh, with the like average weight of about 32 tons. Yeah. Uh, хотів за... так, не бачу, мене чути, да? Так. Uh, хочу хотів зауважити, що це, uh, якщо брати проектне навантаження, то це відповідало порядка 60% від проектного навантаження, ну, без врахування коефіцієнтів запасу, тобто mm -hmm. uh, ми могли там Ну, коротше, це порядка 60%. І що було корисно, також були проведені динамічні випробування. Якраз нам динамічні випробування дали можливість знайти певні нюанси, по яким надані були рекомендації, і вони оперативно усунені. Там про ребра жорсткості в певних місцях ну, не буду показувати. Не варто, мабуть. І що ще важливо, також під час випробування був проведені дослідження вібраційний, можна казати, моніторинг певних вант. І також були надані певні рекомендації. Назвуть це так. The, the, the law testing um, was about 60% of the nominal... У нас просто є окремі особливості щодо воєнного стану, то ми особливо про мости так, можемо говорити виключно дуже обережно, назвемо це так, дуже okay. абстрактно. Uh, uh, ви хочете, щоб я якісь речі не озвучував? Чи давайте я прикладу це, а потім... Ні-ні, Сергій... Те, що я озвучив, думаю, що можна озвучувати, а те, що не озвучив, то да, не треба. Yeah. Yeah. Так, так що це... Ну, просто, скажімо так, ми не можемо розкрити всі деталі, щоб Дейв нас правильно зрозумів. Okay. Ну, Назвемо це так. The, the load testing was performed with a um, load of about 60% of nominal traffic load for which this bridge was designed. And they also conducted some dynamic uh, tests, which revealed some problems with the bridge. And uh, for example, some uh, like um, stiffeners were improved. And a part of that law testing, they uh, had a vibration control of uh, cables. And after like that con concluded in ad additional recommendations. Mm -hmm. Ну, взагалі, якщо брати модель випробування, ідеальною моделлю в Україні є ну, проведення обстеження, той, ну, складання, формування е, розрахункової моделі. У нас ну, так прийнято, щоб вона створювалася. Прогнозу... Складання програми, де вказується прогнозована реакція конструкції на те чи інше навантаження, чи це динамічне, чи це статичне. І після цього саме проведення без, е, випробувань і 
уточнення розрахункової моделі, опираючись на реальні фактичні дані із випро... ну, із випробування, з дослідження. І після цього, опираючись на модель розрахункову, можна там прийняти дуже багато ну, рішень по експлуатації. Тобто вантажопідйомність, там, ну, пропускна спроможність, якісь там динамічні паспорти, склад... ну, коротше, дуже такі опори для прийняття рішень. Тобто, але е, умовно за прийняття рішень відповідає саме ви. Тобто, ви створюєте власну розробкову е, модель для того, щоб мати ось цю можливість. Та, прийняти, якщо прийняти. брати юридично, в нас в Україні відповідає за юридичну несе відповідальність за проведення випробувань, за їхній результат, за їхню актуальність і відповідність безпосередньо сам експерт, який має сертифікати mm. на це, і там відповідно організація, якщо там є певні. Ну, якісь наслідки. А скільки тривали випробування з цими вантажівками? Ми іменно безпосередньо підготовчі роботи у нас фактично там декілька днів були ну, для того, щоб ну, все виставити, провірити, відкалібрувати, ну, щоб воно проведене. А саме випробування тривало фактично від 8 ранку там, до 12 ночі, бо тому що ми вантажівки необхідно загнати, і необхідно, щоб міст стабілізувався, щоб навантаження повністю сприйнялося конструкцією. Потім, відповідно, там, коли стабілізується конструкція, беруться фактичні кінцеві значення, міст знімається, також треба дати там, 15-20 хвилин мосту, щоб він повернувся в спокійний стан свій. Потім, відповідно, наступна схема завантаження. І так по одній стороні, по іншій, і фактично це там, з 8 ранку до 12 ночі. Фактично це ну, такий довгий процес був. Окей. Okay. Hey, I wanted also to highlight that in, in Ukraine um, legally responsible for Uh, results kind of conclusions of law of law test is the company who perform that law testing so therefore that company has to develop their own final element model to 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 have a possibility to have to give that conclusions uh, and for that particular uh, case study uh, the site mobilization uh, took about a few days so in, in installation of uh, some sensor etc And a uh, law testing by itself um, uh, took 18 hours, like from, from, eight, uh, from eight in the morning till like 12 in the night. So that, that was the case. And uh, it, it is interesting what would be your, like, would you perform such kind of ex extensive law testing in Ukraine for a new structure? For a new structure? Um... I think Queen's Ferry is, is the most extensive test that I've seen. Um, and that, I mean, it was only six trucks. There was a very prescriptive cycle that the load went through. So it did that formation northbound and came back in single line coming southbound. And then it did that a few times. It proved it was repeatable mm -hmm. by, by redoing it. Um, but it's, It's only a supplementary load test to demonstrate that the structure stiffness behaves in the same way as the design model. It's not a separate model. It's, it's using the design model. Я приклав Дейву це ваша ваша доповідь і запитав, що ось такий ну широкий тестування на вантажнім, чи воно було б виконане у Британії. Дейв відповів, що Найбільше, найбільше тестування навантаженням це був ось якраз Квінкс Ферри Кросінг. Загалом це місце декілька кілометрів, я думаю, довжиною е, вантовий. І е, там вони ось мали лише шість вантажівок. Е, і вони прогнали їх декілька разів е, спорудою, щоб пересвідчитися, що результати вони повторюються, що вони однакові кожен раз. Але це було лише як допоміжне тестування для того, щоб перевірити розрахункову модель, яка вже існувала. Тобто Дейв не створював свою розрахункову модель. Ось. Я думаю, да, дякуємо дуже Дейву, дякуємо за час, що він дав, нас, дав можливість себе помучити питаннями різними. І, ну, це багато чого варто. І надіюся, ідеї відкрити для подальших якихось робочих зустрічей, там, може, в вищому колі спілкування обміну досвіду.
Дякую, Сергій. Да, я якраз хотів ще декілька речей сказати. First of all, very thank you, Dave. We are very grateful for this information. It will be very, it's very necessary for us because bridges now it's a critical infrastructure and it's very important when we have a war so uh, we need to focus on uh, this uh, constructions and uh, we need to keep them in work uh, conditions uh, крім цього марата я тут напевно трошки попрошу допомоги щоб коректно все перекласти uh, хотіли б uh, якось ну вже звісно будемо завершувати наш захід бо ми трошечки вже затримуємо дева ми там розраховували до першої години вже ну, трошки більше за першу Е, таке питання, як нам налагодити контакт, е, фідбек, тобто, можливо, є там імейл, чи е, якимось іншим чином, чи через вас, Марати, ми зможемо з ним контактувати. Е, друге, чи можна буде розіслати презентацію Дейва, е, mm-hmm. да, чи нема там нічого такого критично важливого, що не можна публічно е, показувати. Е, третє. Чи є якісь, можливо, на якомусь сайті зібрано, чи якісь корисні посилання на ті самі Євроходи, за які Дейв казав, якісь нормативні інші документи чи технічні, які можна було б подивитись в публічному доступі. Ну, щось такого плану, можливо, у них в компанії є такий розділ. І останнє, що я хотів сказати, що у нас планується 1-3 листопада велика конференція, в честь великого мостовика України Петра Миколаївича Коваля. Вона буде проходити у змішаному форматі в місті Івано-Франківськ. Принагідно всіх запрошую наших колег, бо я так розумію, сьогодні тут багато фахівців мостовиків. І з іншої сторони, вона буде проходити також і в Зумі, де може, зможе без проблем там, з урахуванням часу, коли в нього може це вийти, запланувати якийсь, якийсь виступ. Бо сьогодні дуже цікаво, і ми, ну, скажімо так, мало було часу для того, щоб ми обговорили все, що, все, що нам необхідно. Тому будемо дуже раді бачити Дейва також і на цій конференції також. Dave, uh, thank you for your presentation and for answering these many questions. Uh, we, we see that uh, the, this meeting took more than we expected and thank you for, for your time. Uh, it was the answers and the questions were very valuable for Ukrainian reconstruction. Uh, we would like to ask uh, like kind of few questions if uh, we are uh, allowed to share your presentation with the participants of this. Uh, Yes, what I'll do, I'll I'll edit the slide set very slightly and mm-hmm. send it, if I can send it to you, Marat, mm-hmm. and you pass it on, please. Yeah, and could you please include uh, maybe your contact information if uh, you're um, open to further communication with you in yes, those slides? My email address is on the last slide. Okay, great. And then, uh, if it's possible, maybe you can include some um, links to building codes which you were mentioned maybe not only those which you suggested as a farther region but maybe maybe some other which we just you, you don't need to do anything just in, in passing past those and we will check that and is finally that, sorry is that for assessment yeah for assessment law test and some some building codes which you would use in your uh, design in your work and finally uh maybe uh, like we will have a conference uh, it will be a hybrid conference uh, in person or online and online uh, in uh, one to short november of this year so uh, this confer- conference is uh, devoted to ukrainian uh, bridge engineer who passed uh, uh, his uh, surname is koval and uh, we would uh, yeah if you are willing uh, we would be happy if you participate in that and uh, because you can see that your your presentation was quite uh, demanded amongst engineers so number of people and the number of questions we would uh, we would like to have more questions to you in the future <laughs> we, we okay. need more time with you dave <laughs> <laughs>
I will very happily attend. Um, I do have another conference in November, but as long as it doesn't clash with that, then yes, I will be there. Дякую, thank you. Thank you very much. Ну що, тоді, Марати, будемо підводити підсумки. Колеги, в принципі, Дейв підтвердив, що надасть свої контакти. Якщо в когось ще залишились питання, які ви не встигли задати, або вони вам прийшли, скажімо так, в голову занадто пізно, не соромтесь, ви всі отримували розсилку про сьогоднішній захід, і там був контактний номер телефону 099-99. 210-73. На нього можете написати свої питання для Дейва, ми їх обов'язково передамо. Марат допоможе в цьому. І, будь ласка, це без проблем. Так само Дейв сказав, що поділиться своєю презентацією та корисними лінками на нормативні і та інші документи. Тому стежте, будь ласка, за своїми електронками. Найближчим часом ми сформуємо Такий інформаційний пакет сьогоднішнього заходу, там буде і відеозапис, і презентація, і ці корисні лінки, і контакти. І... В цілому О, все, що тільки можна було з цього заходу, там буде там. One last thing, I will, uh, we will conclude the end of the seminar. I would like to make a screenshot of uh, the high number of participants. Друзі, якщо ви можете включити ваші відеокамери, я б з радістю зробив скріншот. Можливо, Дейві захоче це опублікувати на своїй сторінці. Колеги, будемо да, дуже вдячні, якщо всі, в кого є технічна можливість увімкнути камеру, то ви це зробите буквально на кілька хвилин. Ми зробимо скріншот і будемо продовжувати далі відновлювати Україну. Дякую. Thank you very much. Thank you very much, Dave. Uh, дякую всім колеги. Uh, гарного всім тихого дня. Uh, have a nice day, Dave. Thank you very much. And I wish this conflict comes to an end very soon. All the best. Thank you. Thank you very much to you. And thank you very much for all British people for support us in this uh, very difficult times. Thank you, Dave. Thank you to all. Окремо дякую Марате за дякую. вашу ініціативу і підтримку. Всім до побачення. Слава Україні. Граємо слава.